。我才刚出山林，脑袋没清醒，人生小精灵。我有一身本领，这样独自闯入了武林。来者何人？打架就打架，需要自报家门吗？是不是只要打败你，我就可以上楼了？怎么又是你？嗯，你男人呢？他在马车里，带着他不方便。果然又是为了救你心爱的男人来的。你下次能不能换个理由啊？这个理由我已经听得不耐烦了。什么眼神啊？你觉得我是打不过你才让你停手的吗？你这种态度对待你的对手是肯定不对的。作为对武学有追求的人来说呢，我只想跟你探讨一些问题。行，你问。为何上一次你的剑招平平无奇，可这一次还未出手，你的剑意就如此强大？剑意有吗？我怎么没发现？啊？哎，在下拜服，是在下输了。姑娘，请吧。你这就服了，姑娘可以上楼了。哦，谢谢啊。姑娘实在要谢的话，不妨放弃那个混蛋，考虑考虑我们谷主。我们谷主啊，真的是特别好。往后的路，姑娘还请自求多福。请上楼。严苛，你话太多了，我都快憋出内伤了。谷主，您整天那么憋着，不会憋出病吗？哎，我刚才那水放的怎么样？滚白公子，你怎么在这儿？你穿这一身是故意想让我认不出来你吗？你说什么？声音都一样。其实我早就该想到，你之前说过我们很快就会再见。你，白公子，就是这风华府的谷主吧？也只有你这样的任性，才配得上风华府这样的地方。子梦。你觉得本公子不配做风华谷谷主？你若不想看见我，现在就可以走。
，怎么会呢？只有像风华谷这样人杰地灵的地方，才能有白谷主你这么芝兰玉树的人呢。我只是不懂你为什么要隐藏身份，还一路跟着我。你自作多情的毛病愈发严重。那些关卡我已经过了，你能帮我救人吗？你扪心自问，那些关卡是你自己过的。也许是我运气好吧。那既然我按风华谷的规矩来了，救人也是应该的吧。身为谷主竟然双标，我现在十分合理的怀疑，你是在故意针对我。我们俩以前真的没发生过什么。就凭你还不够和本公子攀关系？难道我猜的不对？那你为什么不能帮我去救人啊？因为本公子现在没心情，等什么时候心情好了再做考虑。自从来到你这地界，我还没找到动手的机会。既然如此，不知白谷主你是否有胆量比试一下？怎么，来风华谷挑战我？哎哎哎，姑娘姑娘姑娘姑娘。你这脾气怎么还这么急呀、啊？你是？我是风华谷的管家，归叔啊，不是，你不会又不记得了吧？我说你什么时候能长点心呐、啊？我实在是记不得了。归叔，别拦着他，这世人都知道我风华谷的规矩，若想求我出手救人，必要付出代价。你不是说愿意做牛做马来报答吗？这就忍不了了，还想跟我动手？趁早走吧，把快死那位也带走，别污了我这儿的空气。算算日子，他快毒发了。你想让我怎么做才肯出手救人？我都后悔把往生丹给你。说到往生丹，慧叔，之前给他往生丹，他还没付钱呢吧？看着他，把账清了再走。哎哎哎！姑娘别急，他呀就是嘴硬心软。我和他以前真的无冤无仇吗？这个嘛，你得去问他了。你看这样，姑娘，我先帮你把人弄进来，找地方安置了再说，你觉得呢？嗯，这边请。谢谢回叔。叔，谢谢你啊。他怎么样了？他中的是暴雨梨花针之毒。以我的微末医术，只能知道他是以九种毒虫和九种毒草融合而成。这世间的毒虫毒草何止千万，要想具体知道是哪九种毒虫、哪九种毒草，看来只有我们谷主了。没事，能治就行。那是自然，这世间还没有风花谷治不了的。之前有人中了罕见的奇毒，五脏六腑都快烂没了。谷主出手相救以后，照样完好无损的活了下来。真这么神啊？神是神呐、啊，但神的背后也是艰辛呐、啊。那次救治，足足耗损了谷主半年的精力。啊，对了。你们谷主救人有什么特别的喜好吗？没有，完全看他心情。哦，叶姑娘，你就真那么喜欢他？你看看他，除了一张脸还有什么？再说了，就算是论容貌的话，那也不如我家谷主吧。回叔，你们家谷主那张脸呢？确实是好看。任何女人看了都会心动，但她似乎讨厌我，总是对我冷冰冰、凶巴巴的。嗯，至于她嘛，也算是眉清目秀的少年郎，彬彬有礼的，看人的时候眼神又很温柔，大
概会有不少女人心动吧。怎么了？是我们做了什么，又惹到他了吗？叶姑娘，啊，我问你，你是当真要救唐环？嗯，他之前救过我，我也答应要救他。哎呀，你这傻姑娘啊，怎么就是记不住呢？我真的建议你该找盆冷水一头扎进去，好让自己清醒一下。我都跟你说过多少遍了，千万不要相信男人，越漂亮的男人就越会骗人。越是温柔无害的脸，就越会让你没有戒心，骗你只会骗得更深。哎。啊？辉叔是什么意思啊？我要救唐环和被骗有什么关系？我看起来有那么好骗吗？越漂亮的男人越会骗人，那白月呢？莫非也在骗我？哎，你和叶希这一路上发生什么我不知道，但我一再追问他，他是打定主意要救唐环，这兜兜转转的又是唐门呐。你打算怎么办、啊，回叔？难道你忘了风华谷的规矩？那我劝你这次就提一个特别点的要求，别像上次救太子时那样，为了吓退他提那些可怕的要求。不如让他一辈子留在风华谷，如何？他要是拒绝了呢，你也就不用救那小子了；他要是同意了的话呢，你也就见不着那小白脸了，岂不完美啊？不过比起他呀，更让我担心的是你。那小子中的偏偏是暴雨梨花针之毒，我知道你一直在研制九转回魂丹，不然你每天捣鼓那些草药干嘛呀？我真怕你又拿自己试药，万万不可呀！想去，总觉得他在骗我。想当初你主人一见到我就臭着张脸，就连灰叔也好像对我很熟悉似的。我一定错过了什么，他还敢说和我没关系。你说你是你主人最心爱的嘛？如果我绑架了你，你家主人会不会愿意告诉我实话？灰叔，你听到了？嗯。你觉得我这个办法怎么样？你放心啊，我呢不会对他做什么，就是吓唬吓唬，要挟要挟。这个呀，不算是明智之举啊。啊，可是我总得做点什么吧？你都把主意打到小白身上了，就不能直接对他主人下手？下手？怎么下手？我又不能动武。谁让你动武了？对于这种嘴硬心软的人，就得死缠烂打，该出手就出手，懂吗？他不会把我扔出去吧？姑娘，你的账还没结清，你想走也走不了啊！这回明白了吧？不太懂啊。哎，你也算是笨的可以了。哎呦，胡说！我言尽于此，你自己思量。嗯。小白，我怎么觉得还是绑了你比较管用，对吧？来来，吃吃吃吃吃。那昨新采的草药啊，都赶紧都晒上。哎，好。还有那马厩，该拾掇都拾掇拾掇。是。谷主，又去喂小白啊？刚已经喂过了。哦，会说，准备一只价值连城的信鸽，再传信给楚佑，就说是我赔给他的。
。另外准备一份厚礼送到易水山庄，就说我祝林大小姐主持武林大会一切顺利。人家林大小姐自己已经开过一份非常大的礼单过来了，说是你欠她的人情。嗯。嗯不是说风华谷最讲规矩的吗？你身为谷主，为什么坏规矩？如果我们真没恩怨，为什么不救他？我无论如何也想不通。你干什么？你快放开我！我们又不是第一天认识，这种姿势和我们之前坦诚相见的时候比，也没有很过分啊。啊！坦诚相见，他和谷主不会吧？该去做什么去？你说咱们谷主现在看什么看？退下！是是是，走快走快走快！为了唐环，值得你这样不惜脸面？哎，你说我为了唐环，我的重点是这个吗？哎呀，你这个样子，别说是救他，好像立刻就想弄死他似的。我这辈子所有的耐心都用在你身上了，就当是最后一次气我吧。哎，你又生什么气啊？你还没告诉我到底要什么条件呢？我这脸不是白丢了吗？可嗯。回叔，你也看到了，死缠烂打不合适啊！别灰心嘛，正所谓屡战屡败，屡败屡战嘛。这次是你没抓住时机而已，你得找一个天时地利都合适的机会，让谷主避无可避，逃无可逃。一旦他招架不住了，那不自然就从了你了吗？别怕做不到，只怕想不到。有什么需要暗中帮助的，别客气。天时地利。不就抱了一下腿吗？需要洗那么久吗？舒服，哎，放松放松。哎，谁给你捏？真不就你一个人强。我是干活的嘛。昨天咱们说的那个事儿，最后怎么着了呀？听说那个人被打死了，不至于吧？哎，这什么东西啊？好烫！哎，你没感觉到吗？对，哎，快走，好烫啊！快走，快走，快走！走走走！怎么还不出来？难道他不怕烫吗？这什么东西啊！哇，好烫啊！烫死我了！现在，哎，你怎么在这儿？你流氓！你站住！说谁流氓呢？白月呢？说的是你。怎么回事？也不怕长针眼？怎么，你以为这样就能让我就范？那你还不如自己跳水里。真的吗？那我下次试试。拿来，不许靠近这儿。我也不想长针眼，我这不是无奈吗？鬼叔，你快出来再教教我吧。叶姑娘，嗯，你不是喜欢看画本吗？这些啊都是我搜罗来的，里边啊办法多的是，可以让你的想象力更丰富一些，然后越挫越勇。来，拿着。嗯，记住了，本事。可都是被逼出来的。可是辉叔，怎么好意思让你花钱给我买画本呢？那怕什么呀？只要你能拿下我们谷主，花点钱不算什么。啊！
管里有花，还有分割高下。啼笑皆非，像是一对冤家。就算是草木花，也偷偷生根发芽。知道为你也舍得一生花，知道你今晚我的长发。有了你，有了我，江湖不再可怕。天上。这么睡着，还让我怎么使用美人计啊？以后我一定有什么前缘吧？总觉得我们之间并不简单。是你想干什么？你现在最好找个镜子看看自己的表情，做什么奇怪的梦？我，古今医书集成医案大全，切，难为你了，还能胡编出这么长一个名字？侠女闯神医，古情观秘史，丧心病狂。告诉你啊，风华谷禁止看这种小话本，没收了。哎，哎呀，辉叔，你这教的都是啥呀？行不通，我的话本还被没收了。不过这个药好像挺管用的今日午时，温泉池边有要事相商。你让我去就去，那我不是很没面子？你约我至此就是来看你练剑呢。这里烟雾缭绕，不怕被人偷学。无聊。哎，你别走！啊！男女授受不亲，松开。公子，我们成亲吧。我每时每刻都不想跟你分开。啊？认真的，我当然是认真的。我连孩子的名字都想好了。神经病吧！哎，你等等，你别走啊！新郎走了，我新娘一个人怎么生孩子啊
这日思夜想的人就在面前，这来回来去的折腾什么呢？不知道的还以为你神经错乱了。我还没问你呢，你跟他说什么了？就是给了点小暗示啊，难道还不够？你这不敲门就往别人房间乱闯的恶习，什么时候能改啊？你还没睡啊？我这不是怕吵醒你吗？其实我刚刚在外面站了许久，发现里面没动静，我还以为你睡了。就算我没睡，你也不能不敲门就随便往里进。嗯，那个，对不起啊，其实。我是想和你聊聊，我是以前哪里得罪过你，你尽管说出来吧。哎呀，得罪我？嗯。你以为这是我不救唐皇的原因？难道不是得罪过你啊？哎，那是什么？你跟我好好说说，今晚全都说开，不然我就睡着不走了。你干嘛呀？你从哪学来这套？你不想聊天是吗？嗯，那我说说我的猜测。侠女也好，妖女也好，不管我以前是什么，应该纠缠过你，才让你唯恐避之不及吧？没你知道在哪儿，慢走不送。我都猜成这样了，难道还不对吗？你诚心让我做噩梦是不是？你这副油盐不进的态度，好像我猜什么都是错。既然我没猜对，那就继续猜吧。啊，你说什么呢？我说，京城所至，今时为开。明日子时再来，记得留门。站住！怎么，你想让我今晚就继续吗？我就给你讲个故事吧，跟我进来。嗯怕了？你不是很想知道我们的恩怨吗？害怕了？谁告诉你我害怕？别乱丢垃圾啊！金子做的，该不会是假的吧？你是不是傻？造假成本会更高。我说说而已，你别生气嘛。是这富可敌国的彩礼，难道是？哼
。难怪杨科一见我就说，让我放弃唐环而选择你。开玩笑的，活跃一下气氛嘛。这里就我们两个人吗？因为我接下来要讲的事情，不希望任何人打扰。嗯，听起来我们好像有什么不可告人的过去啊。开玩笑，开玩笑，别当真啊。开玩笑？你知道命运对你开过最残酷的玩笑是什么吗？你明知道我不记得还问。那你知道本公子这辈子最讨厌什么样的人吗？哎，通常这么问，答案很可能就是我。那你知道自己是什么样的人吗？我除了美貌，可能浑身都是缺点，而且我最没有耐心。我告诉你啊，你再这么神神叨叨的，故事再攒着不说，我可要动手催你了。我最讨厌的人，就是你这种不知悔改的人。别人吃过一次亏，受过一次伤，就不会再犯同样的错误。可你一次又一次带不同的男人来风华谷找我，死气白咧的求我救他们。每一次你都说，他是你即使牺牲性命也必须要救的人。可是到头来，这些一眼望去就知道不是善类的男人，最后只是在利用你，伤害你。最后往你身上泼脏水，把你推向无尽深渊。你这是在为我抱不平？如今你又为一个男人苦苦相逼。我现在告诉你，你三年前为太子来求我时的情景，听完你再告诉我，你还要不要救他？你上一次来找我，是为了太子苍南。你说他的病，太医无药可医。求我无论如何都要救他，说他有皇位要继承，他的性命关乎江山社稷居然没死！你认识我？你不认识我？你是谷主吧？你能帮我救他吗？以前的事你都不记得了？我之前受过伤，昏睡了一段时间之后。醒来就都忘了。你的脑子是不是埋在土里没带出来？不是，你说话能正常点吗？难道风华谷不欢迎失忆的人吗？失忆？这借口找的真敷衍。哎呀，这些无关紧要的事儿以后再说。他快不行了。他又是何人？他是当今太子，我已经闯过了那些关卡，请你帮我救救他，任何条件我都能答应。身中几十种剧毒，全身上下被多处利刃贯穿。现在我再问你一次，他当真值得你如此吗？他的性命关系重大，万一死了，捆有大乱。我不能不救他。我看你根本就不是失忆，分明就是有眼无珠、冥顽不灵。死过一次还不长记性，找的男人一个比一个禽兽。你凭什么这么说他？不对，你凭什么这么说我？你知道他是谁吗？你但凡有点自知之明，就该离这种人远点否则你的下场只会一次比一次更惨。你
你这么生气干什么？我找什么人和你有关系吗？你不想帮忙就直说，别扯这些没用的。好，像你这么人不人鬼不鬼的，也别出去吓人了。就留在长留山，只要你能找到七匹夜人参，我便帮你救他。书中记载，此物有起死回生之妙。我给你时间长，多久都没有关系。哪怕他等不及死了，有了此物也能救回来。这就是我的条件。真这么简单？你觉得简单？没有没有没有没有，我现在立刻就去找你。等我。姑娘，等等。把这个拿着。哦，先给你自己治一治吧。深山老林里边，毒蛇猛兽多，千万要多加小心。谢谢你啊，我马上就回，你帮我照顾一下他。你知道你后来是什么下场吗？听说是被太子一杯毒酒毒死了，然后气尸乱葬岗。我没有听你的劝，招惹了这种身份的男人，活该被玩死。哼，你可知道，当我亲手埋葬你的时候，是什么心情？此生。